na mhujambo mtazamaji popote ulipo kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba umewadia wakati wa citizen nipashe jina langu ni mwana Hamisi Hamadi na moja kwa moja tuangazie taarifa Naam shukran sana kwa kuichagua na kuienzi Citizen Nipashe. Muungano wa Code umepata pigo mara mbili baada ya mahakama ya juu kudinda kukubali hati za ushahidi mpya zilizowasilishwa na muungano huo. Awali mahakama pia ilitupilia mbali ombi la Code la kutaka uchunguzi wa kina wa mitambo ya kiele, ya ki teknolojia ya tume ya IEBC na kusema ombi hilo lilichelewa kuwasilishwa kama inavyotakikana kisheria. Jaji Philip Tunoi, mmoja wa majaji sita wa mahakama ya juu wanaosikiza kesi hiyo, ameeleza kwamba muda ulosalia hautoshi kwa washtakiwa kutoa majibu kwa ushahidi huo mpya iwapo utakubalika a, na kwamba utabadili mkondo wa kesi iliyokuwa imewasilishwa hapo awali. Mawakili wa Kod wakiongozwa na George Oraru waliwasilisha hati za kurasa mia tisa zenye ushahidi mpya kuongezea kwa ushahidi wa hapo awali. Ushahidi unaodaiwa kuwa na stakabadhi za kuonyesha maeneo zaidi ambako uende udanganyifu ulifanyika wakati wa uchaguzi mkuu. Kwenye kikao cha leo alasiri, majaji wa mahakama ya juu wakiongozwa na rais wa mahakama hiyo jaji mkuu ili mtunga walitoa uamuzi kuhusiana na swala hili. As a result of the foregoing, we hereby expunge from the court records the petitioner's affidavit sworn on 22 March 2013, together with all their nextures, which include the other affidavits. Wakili Oraro alikuwa ameshikilia kwa ushahidi huu mpya ulikuwa sambamba na malalamishi kwenye kesi yao ingawa kwenye uamuzi wao majaji wa mahakama ya juu wamesema ushahidi huu unaweza kubadili mkondo wa kesi iliyokuwa imewasilishwa awali na code na ingekuwa bora iwapo code ingewasilisha ushahidi huo mwanzoni kabisa wakati wa kuwasilisha kwa kesi yao na si siku kadhaa baadaye and in particular the intended additional evidence including exhibits as so detailed that the remaining time before the trial is not reasonably adequate for the respondent to file any reasonable answer Ushahidi huo mpya ulikuwa na stakabadhi za kuonyesha maeneo zaidi ambapo inadaiwa kura za jubilii ziliongezwa maksudi shahidi mkuu kwenye malalamisho hayo mapya akiwa ni mkurugenzi mkuu wa chama cha ODM Janet Ongera We only deem that it was a judgment or decision which was not founded on foresight or was taken due to pressure emanating from the kind of petition that was before the court and the time constraints awali mahakama ya juu pia ilitoa uamuzi wa kutokubali ombi la code la kutaka mfumo mzima wa kiteknolojia wa tume ya IEBC kufanyiwa uchunguzi majaji walisema ombi hili liliwasilishwa baada ya muda unaostahili kukamilika na kwa ni zoezi litakalohusisha mashirika mengine yasiyohusika kwenye kesi iliyowasilishwa In view of the foregoing reasons the application is hereby declined we make no order as to cause Swala la matumizi ya muda ni miongoni mwa maswala ambayo yamejadiliwa kwa kina mno kwenye kikao cha awali hasa kupanga ule utaratibu wa namna shughuli itaendeshwa na pande zote husika wakati kesi yenyewe itaanza kusikizwa hapo kesho Patrick Injendi Citizen Nipashe Nairobi na wakati hayo yakiendelea katika mahakama ya juu shughuli ya kuhesabu kura upya kutoka vituo 22 ilianza leo katika jumba la mikutano la KICC baada ya maajenti watakao shuhudia mchakato huo kwa niaba ya makundi mbalimbali mbali kwenye kesi inayopinga matokeo ya uchaguzi wa urais kuapichwa hatua hiyo inalenga kubaini wapo kura zilizopigwa zinazidi idadi ya waliosajiliwa kupiga kura na pia kutoa uhakika wa matokeo hayo Jumanne asubuhi. Jumba la mikutano la KICC ndiko mahali ambapo shughuli za kuhesabu kura zilikuwa zikifanyika. 
ulinzi ulikuwa mkali huku maafisa wa GSU wale wa kawaida na utawala wa kishika doria maajenti wa vyama mbali mbali wanohusika kwenye kesi hii maafisa wa tumehuru ya kusimamia uchaguzi na mipaka na wale wa mahakama waloruhusiwa kwenye shughuli hii maajenti wa muungano mageuzi na demokrasia code na africog waliapishwa kwa shughuli hii muhimu hali kadhalika Agenti wa muungano wa jubilii na wale wa tume ya IEBC pia wakafuata mkondo huo. Hatua hii inajiri baada ya mahakama ya juu zaidi kuamuru kukaguliwa upya kwa vituo na viwili na pia kukaguliwa upya kwa fomu za 34 na 36 kwenye uchaguzi uliokamilika hivi karibuni. Ni hatua ambayo huenda ikatilia uzito ushahidi wa wanakod kulingana na maamuzi au uamuzi utokaotolewa hapo kesho mwendo wa saa kumi shall be a retelling of the presidential votes in the following 22 polling stations aidha jaji wanjala aliamuru matokeo ya vituo 22 vilivyotumiwa kupiga kura yawasilishwe kwenye kitengo cha usajili cha mahakama ya juu zaidi the scrutiny will aim at establishing the accuracy or otherwise of the total tallies of the presidential vote as indicated on the form 34 huku jaji mkuu ili mtunga akikariri kuwa mahakama hiyo itazingatia sheria bila kuegemea upande wote kifanye uamuzi this court understands that as a final arbiter the impact of its decision will extend beyond the parties in the petitions and will shape our society and affect our everyday life this is not a, a light obligation but we are ready to discharge it IEBC ilitangaza uhuru Kenyatta kwa mshindi wa uchaguzi mkuu tarehe 4 mwezi machi tangazo ambalo sasa linaweka mahakama kwenye kio uamuzi wa mahakama ya juu kati ya mibabe wawili kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu unatazamwa kama mtihani mkubwa kwenye idara ya mahakama inayojivunia kufanyiwa marekebisho shisi ya wasilwa citizen ipashe Na je, tume ya uchaguzi itahitajika kuwasilisha sajili rasmi ya wapiga kura mbele ya mahakama ya juu wakati kesi kuhusu utata uchaguzi urais itaanza rasmi hapo kesho? Ndilo swali watakalolijibu majaji sita wanaosikiza kesi hiyo. Wakili wa shirika la Afri Log Kathy Kilonzo ameitaka mahakama hiyo kuishinikiza tume ya IEBC kuwasilisha sajili kamili ya wapiga kura akisema kwamba sajili hiyo inayotumika wakati uchaguzi ni tofauti na kwamba tofauti kati ya idadi ya waliopiga kura na wale waliosajiliwa itabainishwa na sajili hiyo kamili hata hivyo tume ya IEBC imesema haitakuwa rahisi kufanya hivyo katika kipindi kilichosalia ikizingatiwa kwamba uamuzi wa kesi hiyo unatolewa siku ya Jumamosi Na mtazamaji nitairejelea tena taarifa hiyo kwa ninaarifiwa ipo njiani na kuja na hatutaki upitwe nayo na inasema hivi je tume ya uchaguzi itahitajika kuwasilisha sajili rasmi ya wapiga kura mbele ya mahakama ya juu wakati kesi kuhusu utata uchaguzi wa rais itaanza rasmi hapo kesho ndilo swali watakalolijibu majaji sita wanaosikiza kesi hiyo wakili wa shirika la Afri Log Kathy Kilonzo ameitaka mahakama hiyo kuishinikiza IEBC kuwasilisha sajili kamili ya wapiga kura akisema kwamba sajili iliyotumika wakati wa uchaguzi ni tofauti na kwamba tofauti kati ya idadi ya waliopiga kura na waliosajiliwa itabainishwa na sajili hiyo kamili mwana habari wetu Faiza Maganga ana taarifa hiyo kwa kina sasa Majaji sita wa mahakama ya juu zaidi walikabiliwa na swala zito linalohusiana na utata kuhusu sajili ya wapiga kura katika kikao maalum cha leo. Wakili Kefi Kilonzo anayewakilisha mashirika ya umma chini ya mwavuli wa Africog akiilaumu tume ya uchaguzi kwa kukosa kuwasilisha sajili maalum ya wapiga kura ambayo wanasema kuwa ilitumika machi tarehe 4. The question is the electronic register that they have provided you with is that the register that was used during the election and can that register verify the number of registered voters indicated in the manual forms they have provided you with 
Mjadala hapa ukiwa kwa sajili hiyo ni tofauti na ile ya kielektroniki iliyowasilishwa na IEBC na kwa ithibati iliyoko kwenye sajili wanayotaka iwasilishwe mahakamani inaonyesha kuwa kulikuwa na tofauti kubwa kati ya idadi ya waliosajiliwa na waliopiga kura katika maeneo bunge yasiyopungua na themanini. If you find that difference and I dare say you will what do you do in the absence of the manual register how do you settle the question of what register was distributed to the polling station what register was used it is my humble submission that the register of voters goes to the root of the general elections it goes to the root of the presidential elections what is being requested is in sealed ballot boxes all over the country is this the request therefore being made so that one of us may have a request to say i was denied my day in court because i needed these materials and the court did not provide the materials is that the driving motivation of this request Mawakili wanawakilisha washtakiwa wakitofautiana kuhusu swala hilo na wale wa waziri mkuu Raila Odinga na wa Africog. To allow a party to use a notice to produce to achieve the purpose of scrutiny in an adversarial process my lords and your ladyship in our view would be unfair to the other parties. Uamuzi kuhusu swala hilo tata ukisubiriwa hiyo kesho ombi la kituo cha Katiba Institute kinachohusishwa na mwanaharakati Yashpalgai kushirikishwa kama rafiki wa mahakama lilizua tumbo joto maswali kuhusu nia yake ya kiibuka. Na baada ya kutathmini maswala hayo, majaji waliamua kuwa maswala kuhusu upande anakoegemea Yashgai yana uzito mno. This court is convinced that the perception of bias and, part and partisanship with regard to the applicant in this matter exists. In view of the foregoing, the court's position is that the application by the Katiba Institute for Admission to the status of amicus curiae is disallowed. Kukamilika kwa kikao cha leo kunaalika mwanzo wa kesi ambapo saa 15 zimetengewa shughuli hiyo muhimu. Shughuli ya kwanza kabisa hiyo kesho ikiwa mjadala wa kutatua iwapo kura zilizoharibika zinafaa kujumuishwa wakati wa kutatua mshindi wa uchaguzi wa urais alikuwa ni nani. Faiza Maganga Citizen Pashe. Namba si mtazamaji muda usokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi ili kuweza kukupasha mengine yaliyojiri hii leo mbali na taarifa hizo kutoka mahakamani